I går kunne vi fortælle, hvordan et rendegraveri på Lolland havde udviklet sig til en bermuda-trækant af mudder. Først sank en rendegraver ned i mudderet, så sank også den maskine, der skulle hjælpe den første op, og til sidst måtte man sætte militærmateriel ind. Men nu, efter 11 dages kamp, har mudderet endelig sluppet sit tag. Det var spændende sådan at få ordre af militæret. Det har været nogle nervepirrende dage for Lars Skåning. Jeg har frygtet, da jeg kom i morges, at maskinen nok egentlig gik helt til. Lars Skåning ejer den første gravemaskine, der satte sig fast i mulden. Efter det i går lykkedes herren og Falk at trække den største af de to gravemaskiner fri, kom det store øjeblik så i dag for Lars Skåning, der ankom med en lille forstærkning. Og jeg vil godt være med til det sidste, for det er, det er jo noget med at få taget en beslutning om, at nu skal maskinen altså op. Vi spiller ind begge bil. Og efter store kraftanstrengelser. Det ser rigtig godt ud, og den er på vej op. Og i et stykke. Vi giver den lige et par meter mere. Det er dejligt at se, at maskinen den kan køre igen. Så den har været næsten fuld af vand, så det, det er lidt imponerende, hvor den kan klare. Og de militære hjælpere synes det heller ikke, at det har været en sur chance. Jeg skulle da lyve, hvis der ikke er lidt drengerøv, de folk, der render rundt herude og, og får lov at med maskinen. Det er da helt sikkert. Og Lars Skåning mener da også, at dagens sejr over naturens kræfter må fejres. Jeg har nede i hjørnet af kælderen, der har jeg et par rigtig gode flasker. Det går, at vi skal hive sådan en op i dag. Yes. Super. Set i eftermiddag stod den sidste gravemaskine trygt i sikkerhed, og bjergningsmandskabet kunne holde velfortjent weekend. Og den kunne meget vel blive 